প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম নলেজ মাস্টার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে এক নজরে বাহান্ন ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে কিছু তথ্য তো চলুন শুরু করা যাক ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় ছিলেন উত্তর জেলে সরকারি ভাষা হিসাবে বাংলার ব্যবহার শুরু হয় উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি এই গানের গীতিকার কে আব্দুল গাফার চৌধুরী আব্দুল গাফার চৌধুরী আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি এ গানের প্রথম সুরকার কে আব্দুল লতিফ আব্দুল লতিফ আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি বলিতে পারি গানটির বর্তমান সুরকার আলতাফ মাহমুদ আলতাফ মাহমুদ সালাম সালাম হাজার সালাম এই গানটির গীতিকার কে ফজল এ খোদা ফজল এ খোদা সালাম সালাম হাজার সালাম এই গানটির সুরকার ও শিল্পী কে আব্দুল জব্বার আব্দুল জব্বার ওরা আমার মুখের ভাষা কায়রা নিতে চায় গানটির গীতিকার কে আব্দুল লতিফ আব্দুল লতিফ ভাষা আন্দোলন বিষয়ক উপন্যাস কোনটি আরেক ফাল্গুন আরেক ফাল্গুন ভাষা আন্দোলন বিষয়ক নাটক কবর লিখেছেন মনির চৌধুরী মনির চৌধুরী কবর নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় কবে একুশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো স্বাধীনতার পর প্রথম ডাক টিকেটে কোন ছবি ছিল শহীদ মিনার শহীদ মিনার দেশের বাইরে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয় কোথায় জাপানে জাপানে ভাষা আন্দোলনের ফলে কোন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছিল বাংলা একাডেমি এটি উনিশশো সালের তিনি ডিসেম্বর সৃষ্টি হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র কোন পত্রিকা সাপ্তাহিক সৈনিক সাপ্তাহিক সৈনিক উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলনের পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন নুরুল আমিন নুরুল আমিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিম উদ্দিন খাজা নাজিম উদ্দিন প্রথম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন কে শহীদ শফিউরের পিতা শহীদ শফিউরের পিতা তমুদ্দিন মজলিস কত সালে জন্ম লাভ করে উনিশশো সালে উনিশশো সালে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কবে একত্রিশে জানুয়ারি উনিশশো সালে একত্রিশে জানুয়ারি উনিশশো সালে বাংলা ভাষা তৎকালীন পাকিস্তান সংবিধানে কত সালে গৃহীত হয় উনিশশো সালে উনিশশো সালে কত তারিখে রাষ্ট্রভাষা দিবস ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাউন্ন একুশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাউন্ন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি কে হামিদুর রহমান হামিদুর রহমান উনিশশো বাউন্ন সালে একুশে ফেব্রুয়ারি বাসার জন্য কতজন শহীদ হন চারজন রফিক বরকত জব্বার এবং আব্দুল সালাম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এর প্রথম প্রস্তাবক কে ধীরেন্দ্র নাথ ধীরেন্দ্র নাথ জাতীয় শহীদ মিনারের প্রতীকটি কি প্রকাশ করে মা তার সন্তানের মাতৃভাষার গল্প শোনাচ্ছে মা তার সন্তানের মাতৃভাষার 
গল্প শোনাচ্ছে ওরা আমার মুখের ভাষায় কায়রা নিতে চায় এই গানটির গীতিকার কে আব্দুল লতিফ উনিশশো বাউন্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি কি বার ছিল বৃহস্পতিবার এখানে যারা প্রাণ দিয়ে আছে রমনার ঊর্ধ্বমুখী কৃষ্ণ জোড়ার নিজে সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি এর রচয়িতা মাহবুব আলম চৌধুরী মাহবুব আলম চৌধুরী কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি কবিতাটি লিখেছেন মাহবুব আলম চৌধুরী উনিশশো বাউন্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা সোনার কত তারিখ ছিল আটই ফাল্গুন তেরোশো আটান্ন আটই ফাল্গুন তেরোশো আটান্ন কোন দেশের দ্বিতীয় মাতৃভাষা বাংলা সেরা লিয়ন জাতীয় শহীদ মিনারের আয়তন কত ছিল এবং এর স্থপতি ছিল কে পনেরোশো বর্গ ফিট বা একশো চল্লিশ বর্গ মিটার উচ্চতা ছয়চল্লিশ ফিট বা চোদ্দ মিটার স্থপতি হামিদুর রহমান সহকারী ছিলেন নবেরা আহমেদ জাতীয় শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন বরকতের মা হাসিনা বেগম উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কো কত তারিখে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সতেরোই নভেম্বর উনিশশো তিরানব্বই তিরিশতম সাধারণ অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রথম কয়টি দেশ পালন করে একশো অষ্টআশিটি দুই হাজার সালে একুশের প্রথম সংকলন করেন কে হাসান হাফিজুর রহমান মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা কবিতাটি কে লিখেছেন অতুল প্রসাদ সেন অতুল প্রসাদ সেন বাংলা একাডেমির চত্বরের মোরাল হল মোদের গরব প্রথম এ বাংলাদেশের বাইরে কোথায় বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় কানাডার টরেন্টো ইউনিভার্সিটিতে কুমরু ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা শীর্ষক কবিতাটি লিখেছেন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ফেব্রুয়ারি একুশ তারিখ দুপুরবেলার অক্ত বৃষ্টি নামে বৃষ্টি কোথায় বরকতের ওই রক্ত কবিতারির লেখককে আল মাহমুদ আল মাহমুদ দেশের প্রথম নারী আলোকচিত্রীর একুশে পদক প্রাপ্তের নাম সাইদা খানম সাইদা খানম দু হাজার উনিশ সালে মোট একুশে পদক দেওয়া হয় একুশ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভাষা আন্দোলনে অবদানের জন্য মরণোত্তর একুশে পদক লাভ করেন অধ্যাপক হালিমা খাতুন অধ্যাপক হালিমা খাতুন সাহিত্যে একুশে পদক লাভ করেন রিজিয়া রহমান ইমদাদুল হক মিলন অসীম সাহা আনোয়ারা সৈয়দ হক মইনুল আহসান সাবের ও হরিশঙ্কর জলদাস ভাষা সৈনিক আবুল বরকত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন শহীদ রফিক উদ্দিন আহমদ কত সালে মরণোত্তর একুশে পদক পান দুই হাজার সালে ভাষা আন্দোলন নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র জীবন থেকে নেওয়া পরিচালক জহির রায়হান ভাষা আন্দোলন নিয়ে নির্মিত বাংলা চলচ্চিত্র প্রকাশিত হয় দুই হাজার সালে পরিচালক শহীদ আল আলম খোকন ধন্যবাদ দর্শক আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আমাদের ভিডিওটিতে লাইক করুন কমেন্টস করুন এবং শেয়ার করুন